te enseñaré a trabajar serigrafía casera, también conocida como screen print. La serigrafía es una de las técnicas de personalización más antiguas y aquí te explicaré por qué o bajo qué condiciones es recomendable utilizarla de forma casera. También te mostraré cuáles son los materiales que necesitas y todos los pasos desde el diseño hasta la aplicación en la prenda. Así que acompáñame. A nivel profesional, la serigrafía se trabaja sobre una malla utilizando una emulsión junto a un fotolito positivo que con su exposición a la luz va a permitir que la imagen a transferir se grabe directamente en la malla. Sin embargo, para la serigrafía casera solo vamos a necesitar el vinil. Y así que hablando del vinil, aquí te explico cuáles son los materiales que necesitas. Vinil adhesivo, papel transfer sin mucho pegamento, marco para sostener la malla, en la base plana es donde colocaremos el vinil y la base que queda con profundidad es donde aplicaremos la tinta. Rastrillo o espátula lo suficientemente grande para cubrir el diseño por completo. Tinta especial para serigrafía. Podemos utilizar un blower o secador para acelerar un poco el proceso de secado de la tinta. Para sellar el proyecto vamos a necesitar una plancha térmica y finalmente tu máquina de corte favorita, así que vamos a diseñar. Al diseñar te recomiendo utilizar diseños simples, puedes tener textos, siluetas, todo lo que decidas, incluso una combinación de estas, así como este modelo, pero lo importante es que sean simples. Y ojo, esto es solo a trabajar el screen print utilizando vinil. Luego de que tengas tu diseño listo, puedes agregarle un cuadro alrededor porque necesitamos obtener un negativo de nuestra imagen. Así que lo que he hecho es agregar este cuadro. Lo voy a enviar hacia atrás para que podamos ver ambos, la silueta y el cuadro. Incluso lo voy a centralizar. Y ahora haré lo siguiente, selecciono ambos el cuadro y la figura base y le voy a dar a rebanar. De esta forma voy a obtener lo siguiente, apago por acá y apago por acá. Aquí me estoy quedando con un negativo de nuestro diseño. Como queremos que la tinta vaya en estas partes de acá para obtener al final este diseño, necesitamos crear la pieza en negativo y esto es lo que hemos generado. Ahora es muy importante que al momento de cortar lo hagamos utilizando la función espejo activa o simplemente invertir aquí mismo en el panel de diseño para enviar a cortar ya que vamos a colocar nuestro diseño en la parte de atrás de la malla y al voltear para colocar la tinta vamos a tener una versión ya final de nuestro diseño. ¿Cuándo es recomendable trabajar con serigrafía desde casa? Ya sea que desees trabajarlo con vinil como te enseñaré en este video o que quieras ir a un nivel un poco más profesional y utilizar los positivos para crear tus mallas con la emulsión especial, puedes utilizar la técnica de la serigrafía cuando vayas a trabajar un volumen grande de un mismo diseño. Y te digo esto porque es muy diferente a tener que pelar 100 viniles para colocar en 100 camisetas que simplemente trabajar un solo boceto, o sea, un solo proyecto y que luego este solo trabajo que has hecho lo vayas imprimiendo todas las veces que sea necesario sobre tu camiseta. Ya el proceso de sellado pues será igual en ambas, pues necesitarás calor en ambas opciones, pero la verdad es que te ahorras un montón de tiempo al trabajar una sola plantilla para impregnar sobre 100 camisetas que tener que pelar 100 vinilos para poder impregnar sobre esas 100 camisetas. Y el volumen de trabajo lo defines tú y pues tus procesos solamente los conoces tú. Pero es mi opinión personal. Además de que si trabajas los fotolitos y lo haces full con la técnica muy profesional, puedes utilizar una impresora Inkjet 
O sea que tampoco necesitas una impresora de alto costo para poder trabajar tus planchas positivas para hacer este trabajo. Es probable que si estás viendo este video no comprendas todo el proceso aún de la serigrafía, pero créeme que es un bello proceso. Es honestamente uno de los procesos que más me gustó durante el tiempo que estuve aprendiendo de diferentes técnicas de impresión. Y es un mundo bastante amplio porque podemos hablar de la separación de color, cómo trabajar diferentes capas de color, o sea, es increíble todo lo que se puede lograr a través de esta técnica. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres saber más sobre esta técnica y otras opciones que tienes para personalizar, pues déjame en los comentarios porque de ti depende que este canal siga su curso. Y la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal, regalándome un me gusta y compartiendo este y todos los videos. Importante, existen diferentes tipos de tintas con las cuales puedes lograr efectos diferentes. Cada una de estas tiene un costo pues muy particular, hay algunas que son extremadamente costosas, pero hay otras que son bastante asequibles. Para trabajar desde casa te recomiendo que utilices las tintas a base de agua. Y si quieres comenzar a tratar esta técnica, te gustaría ver si te funciona y si en un futuro puede ser una opción para tus clientes, pues en la descripción de este video te voy a dejar todo lo que necesitas para iniciar. También es muy importante que le regales un me gusta a este video, que te suscribas y lo compartas. Y recuerda, dale aquí para seguir aprendiendo.